Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, I'm going to share with you yung brush set na nabili ko from the A-list shop through Beauty M&L. So if you wanted to see ko ano ano yung mga brushes na kasama do sa set, then please keep on watching. Ayun nga pala, uh, medyo nag medyo nagiba ko ngayon ng background. Medyo nasa wall ako ngayon. Kasi I am in the process of um, redecorating my background. Kasi napansin ng friend ko, hmm, napansin ng friend ko na medyo distracting daw yung ito, cortina na orange dun sa likod ko. So I'm going to get the uh, parang medyo meshy na transparent na cortina. But I have no idea where to get it. So if you guys know kung saan ko siya pwedeng mabili, please comment them down below kung saan ko siya pwedeng mabili kasi inaayos ko ang aking background and mas gusto ko naman na maganda yung magiging background ko sa mga videos ko. And nag-start na ako dun sa isa yung sinabi ko nga dun sa aking previous video which is the um, pillow. And maraya pa akong gustong i-add dun sa aking background. So, wala akong cortina for today. Kaya, medyo nakagigit ako ngayon. Kasi pag nakita niyo yung side na nandito sa may window ko, makikita niyo lang kung saan ako nakatira. <laughs> Kaya, medyo nakakahiya masyad. Kasi, sa likod ng aking kwarto, makikita niyo is parang food stand and some and whatever that place is. I don't want to be here. Pero yun. Kaya, ito man ako sa akin white na pader. Hindi ko naman magamit itong pader na to kasi um, ayoko naman ng pure white sa aking videos. Gusto ko naman medyo may pagka iba-iba ang nakalagay para maganda naman yung ano. Para maganda naman yung background ko. So, yun! Enough blabbering and let's get on with the video. Oh! Let's get started! To start off this video, ito nga pala ang, ang mga brushes na napamili ko from the A-list shop. I first saw the A-list shop through Miss Sandy Proud kasi binigyan siya or binigyan ng A-list shop si Miss Sandy ng mga brushes. So I got one for myself through Beauty Manila. Easy access kasi sa akin yung Beauty Manila kasi yung Beauty Manila, they send it directly sa aming office. So mas madali siyang mabayaran, wala nang kailangan na bayaran through the bank and I I always opt for cash on delivery. So, pagka binigay na sa akin yung brush, I gave them my money. So, ito ang pouch na it came with. As you open it, makikita nyo, ayun na yung brushes. And inside ay medyo, hindi ko alam ang color niya ito, pero fuchsia ata ito, fuchsia paint. And mayroon siyang zipper. Most probably, magiging, ano ka ito, makeup brush. Ah, makeup brush. Magiging makeup bag ko ito, for sure. Ah! These are the brushes! Ayan! 15 brushes lahat ng ito. Different sizes. May face and may eye brushes. And I got this for only 1,850 pesos. Which is very affordable. Kung kukumpitin natin siya, 1,850 divided by 15. You compute that. Yun yung magiging price ng each brushes. So, kapag binili mo siya individually, medyo mahal siya. Kaya binili ko siya as a brush set. So, ayan. Ayan. Kitang itang diba? Maganda diba? Oh! I'm going to show them to you one by one para mas makakita nyo sila up close. So, yung first brush na nandun sa set nila is this F101 Foundation Brush Luxe Edition. Perfect for applying liquid and cream foundation. And, kakaiba to sa lahat ng brush set na nakita ko. Kasi, yung ibang brush set, yung foundation brush nila is flat. Sa aking karanasan with flat foundation brush, hindi siya maganda kasi it's just good for applying lang ha. Pero yung i-buff mo siya over the face. Hindi talaga siya maganda kasi it will give you streaks all over your face. Mas maganda nga naman na round yung brush to apply the foundation para mas magmukha siyang airbrush yung effect niya, ba? Next brush is the F102 Flat Top Kabuki Brush Luxe Edition. And as you can see, short yung kanyang bristles para mas dense yung pagkaka-apply ng foundation niya. Pwede mo din siyang gamitin for your contouring kasi sharp ang edge niya. You can just wipe it there and you can have that sharp edged contour. On click talaga yung contour mo. Malambot siya, and at the same time, it is dense. Next brush is this one right here. This is the F103 Powder Brush Luxe Edition. Medyo similar siya sa foundation brush, but it is a bit bigger than the foundation brush. Ang maganda naman dito kasi is that it's not huge and it's not small. Kasi may ibang powder brush na sobrang laki, na parang, oh sige, maganda nga siya. Pero, mas maganda pa rin kasi na medyo dense yung pagkaka-apply mo ng powder. Parang hindi sayang yung, yung mga loose powder mo. Sa handle nila, it doesn't say the number or name of the brush, pero it just says the 
creators here. Ang susunod na brush ay itong F104, which is an angled contour brush, luxe edition again. Perfect to for blushers and bronzers and for contouring. After mong gamitin yung laptop kabuki brush for the sharp edge contour, you can lightly blend that using this angled brush para mas uh, blended yung contour sa iyong face. This brush is by far the intriguing one. Sobrang na-intrigue ako dito as in. Kasi this one right here is a blush brush. This is the F105 blush brush. <laughs> Nakakatawa kasi liit-liit niya, di ba? This is also perfect for application of your highlighter dito sa ating high points of our faces. I think na ginawa din ng maliit ito kasi I think this would be perfect also for cream blushes kasi marami nang nagkalat ngayon na cream blushes, also liquid blushes kasi dense din siya at the same time. Kasi minsan yung iba, anime na hair ang ginagamit nila minsan sa mga blush brush nila. Next brush is this F1 106 Concealer Buffer Brush Lux Edition and again kakaiba na naman siya sa lahat ng brush set kasi yung mga binibigay nila or yung mga kasama sa brush set na concealer brush ay flat but ito hindi and it is dense as well ayan napakaganda perfect na perfect for distributing your concealer all over on your eyes and now for the eyes let's start off with the E 107 Soft Blender Brush. It is a bit flat. Flat siya masyado. And it's great for blending your eyeshadow. Ang haba din ang bristles niya. Para talagang mabablend niya ng maigi yung mga colors sa eyes mo. And, pansin ko dito, ito, ito nagsished talaga ito eh. Nung kinukuha siya, ginagano ko siya, may nakukuha talaga ako sa kanya. But it's fine with me. Kung makalba ito, ito doon talaga ako magagalit for sure. Pero, hindi pa naman siya. Hindi pa naman siya kalbo. So, medyo okay pa naman siya. Next brush is this E108 Crease Brush. Parang parehas lang din siya, no? Doon sa soft blender brush. Pero ang difference lang is that this one is round. Walang nakapress dito sa ferrule niya. Pero dito sa soft blender, may nakapress. So, medyo flat siya. And as you can see, rounded siya. And ang problema ko din dito is that it sheds a lot. Ito, alat talaga. Alat talaga ang pagkakashed nito. So, medyo maingat tayo nito sa paglilinis. Next brush is this one right here. This is the E109 Small Eye Blender Brush. Ayan. Medyo dense siya dun sa dalawa na pinakita ko sa inyo kanina. Maganda din to for blending out the color beautifully. Next brush is this one right here. This is the E110 Small Crease Brush. Ito na talaga yung great for crease kasi pointed siya. Medyo pointed siya. Ayan. So great talaga siya for your crease. Mababilin talaga niya yung crease area mo. Another brush right here is the E111 Smoky Shader Brush. Medyo flat din siya but smaller na compared to the soft blender brush. Ito rin, medyo nagsished din siya. Yung mga goat hairs na bristles, nagsished talaga siya. Ayan, it is good for shading all over the lids ng color. This brush right here is the E112 Angled Shader Brush, Lux Edition. This is also good for highlighting the inner corners of your eyes and highlighting your brow bone. So we have last three brushes right here. The third to the last brush is the E113 Angled Liner Brush. Ayan siya. Ito yun naman. Manipis ng kanyang bristles. This is great for applying your gel liners. Even yung iyong liquid liners. Mas precise ang iyong application ng gel liners. The second to the last brush is this one right here. This is the E114 Definer Brush Lux Edition. Ayan. It is a flat brush. It is densely packed. Dense na dense talaga siya. It's great to tight line your upper lash line and even your lower lash line. So, it is also great for gel formulations, even liquid, cake, and cream. Last but not the least, this is the E115 Brow Brush. Ayan! Ito yung nabili ko sa Trendsetters Bazaar, dun sa kanilang physical shop. Now for my thoughts on the brush set. Ayan, ito lahat siya. Sobrang nagandahan ako sa brush set na ito. I actually have a review on them dun sa Beauty Manila. Totoo talaga yung sinasabi ko as in. Hindi ko pa man sila nagagamit, pero I feel na promising ang Ang, ang mga brushes na ito. Promise. Kasi gito nyo naman, di ba? Ibang-iba siya sa lahat ng brush sets. For example, yung concealer brush, hindi siya yung flat brush. Sobrang worth it talaga ang pagkakabili ko sa kanya. And yung price nila, yung price range nila for 1,850 pesos, it is definitely very, very affordable 
for the whole 15 brushes. Kung ikakumpara ko siya, pagbibili ako individually. Soft ang kanyang bristles, so it won't harm your face. Kasi may ibang brush, like for an example, this flat top kabuki brush. Meron kasi ako isang flat top kabuki brush. Pagka ginagano ko siya, sobra ang sakit sa face. Talagang pinapoke niya ako. But this one, kaya iganyan pa pa siya sa face mo. Hindi, hindi ka niya nasaktan. <laughs> hindi niya ako sasaktan talaga eh. <laughs> Charing, hindi. Pero, seriously, talagang masalap siya sa face. Sobrang soft ng bristles niya. And, ang pinaka na gusto ko talaga is this foundation brush. Di ba, kakaiba talaga siya sa lahat ng brush set. Again, pakuit-uit ko sinasabi to, ibang-iba talaga siya sa lahat ng brush set. Lux edition lahat ng brushes dito. Alam mo talaga na the quality of the brushes are up there. Sobrang up there. Ay, nako. I recommend this brush set to you guys. Lalo na sa mga starters sa makeup, you really have to buy this. And that's it for my video. I hope you guys enjoyed watching. And if you love this video, please give it a thumbs up. And if you have any video requests or comments or suggestions, you may comment them down below. Don't forget to subscribe para maraman nyo kung ano yung susunod ko pa mga videos and para um, updated kayo sa aking giveaway na gagawin ko soon. Kaya stick around and abangers tayo ngayon sa ating video. Okay? Thank you guys for watching and I will definitely see you in the next video. Bye-bye!